告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐。前方被乌云笼罩了，心中在拉扯，困守在低谷。音乐,乐的沉默，透露一丝丝苦涩。愿你不再被伤透。我去对付李英，估计半个小时都不需要。住手！怎么可能？刚才若不是我逃得快，恐怕就死在那里了。没想到，这罗峰竟然已经成长到这么强了。能不能组装好激光炮，并且进行操作？能成。<笑>罗峰，不死在激光炮下，你也足以自豪了。这李耀也真够狠的，为了对付罗峰，竟然直接把激光炮弄出来了。这么多年，我还没在基地室外见过激光炮。布莱纳斯家族长期从事非法军火买卖，走私卖出的核弹和激光炮不少，是时候教训这帮发横财的家伙了。都认真点儿。不要再出什么差错了，李先生，激光炮全部组装完毕，目标锁定完成了吗？罗峰在距离我们三公里处的山脉里，但因为人类体积太小，雷达只能够勉强发现它，一旦距离再远，就很难锁定了。哼，那现在能击杀它吗？呃，不能，目标现在在山脉内部。可山体足足有超过三万米厚度的岩石，激光在射中目标之前，威力肯定已经损耗殆尽了。不过，只要它从山脉中冒头，或者只要阻碍的岩石厚度在十米内，就能击杀它。很好，给我锁定罗峰，我就不信了。你这小子的阴险，肯定会使用望远镜偷看我这。一旦目标处于可射杀状态，直接将其击杀。是。冷血效果果然好，刚刚一修炼。把先前没能吸收的能量都融入了体内，这手臂应该很快就好了。我去看看李耀他们在干什么。
动了，那罗峰动了。嗯，什么时候可以发射？啊，还要等等，罗峰还在山体的掩护之下，等罗峰走到前方开阔地或者冒头观察的时候，便可一举击杀。不知道这时候他们是否处于戒备状态？如果有机会，得再狠狠教训你姚唐一刀。再厉害也杀不了。人类中，对战神级精神念是有威胁的武器，只有核武器和气功炮。从变形性来看，那箱子里装的恐怕就是气功炮了。他怎么往回走了？难道这小子发现气功炮了？可怕，差一点被瞄准了。幸好有这大山阻挡，他们现在暂时没办法。眼下我绝不能冒头，现在只有逃，逃得远远的。激光炮虽然是光速攻击，但是有距离限制，拉开一定距离后，他就根本无法发现我。接下来就是去哪儿的问题了。去这里大概三公里的地方有一条河，水能折射光，而激光炮飞在河流上，一是蒸发大量气体。二是产生折射，这些都会导致能量衰竭，所以那里就是我的圣洞。这片水域为什么是灰色的？没有任何地质地形数据，这是非常奇怪的情况。先进入大湖深处，脱离激光炮的威胁范围，是当务之急。他向南边跑了，不能让他跑掉，立刻击杀。是极限武馆的战机正高速接近。啊！该死！没想到这么快就被极限武馆发现了。怎么办？詹姆斯，你留下挡住极限武馆的人，我去追罗峰。只有你一个，李耀仁呢、呃？这个，嗯。地球联盟禁止人类使用激光炮对付人类自身。从总馆主的命令，这架激光炮，我们
会将他带走，请各位配合。什么？这是我们波莱纳斯将？嗯，你有异议？我，我们没有，请你们收起来。快，把激光炮拆下来，装进箱子里。告诉李耀，很快他就要为他的愚蠢付出代价。定位有问题，你那边的雷达有没有探测到罗峰位置？雷先生，那罗峰刚才沿着河流迅速朝南方前进，现在距离太远，雷达根本发现不了罗峰。什么？发现不了了？呃你要罗峰电话号码干什么？快，别废话。要，你别乱来。你要想确认罗峰位置，还得通过我这儿。你的随身通讯设备虽然有简易的追踪定位功能，但缺少反追踪技术。你确认罗峰位置的同时，他也同样能发现你的位置。那你这边还要多久？罗峰的信号变得非常微弱。根据地形推测，他很有可能躲入了水下。我让工作人员使用抗干扰性强的信号追踪方法重新定位，很快就能把位置信息发给你。好，快点！夫人，位置坐标确认。直接传送给先生。这条河流才十余米宽，就算有怪兽，一般也不强。真正强大的水类怪兽会在大的湖泽或者海域跑。归根结底，我最主要的威胁不是怪兽。远处有东西在迅速靠近，看来李耀还能追踪到我。我最高速度能达到五百米每秒，但李耀作为高级战士，肯定略高于我。我迟早会被追上。当初就是因为手表的号码泄露，让李耀追踪到了我。看来，只有彻底关闭通讯手表了。想找到我，抱歉。了。信号怎么又消失了？快点给我搜索！坐标呢
我问你，坐标呢？我还想知道呢。可能罗夫已经让手脚断电了，找不到了。哟，你还在吗？我万里迢迢从欧罗巴带人马赶过来，一来就被杀的人仰马翻。哼，现在。连确认罗夫的位置都办不到。成为毒蝎的猎物吗？扫描这个二维码，关注“吞噬星空”官方微信。波莱纳斯家族的大门永远为你敞开，从今往后为我效力。不，你以为你能拒绝吗？姐姐在那儿等你。水也昭示，生命还炙热。弱肉强食，都遵循这个规则，看谁比谁有资格，让宝宝被最后的视线定格。我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念。就算倒下也不退缩。
，我从没觉得那么心急过。哟，罗峰的坐标你收到了吧？罗峰躲得过初一，躲不过十五。两把不够，那就尝尝六把。罗峰，哼，他能有什么手段？我割断一根就那么艰难，一旦被包裹住，被围剿了。不好，那是有，你也该来了。